Salut tout le monde, comment ça va Je suis actuellement à l'aéroport de London Heathrow pour partir à destination de Los Angeles pour le tournage de mes vidéos d'Halloween 2018. Et cette année, il va y avoir du lourd, du très lourd, croyez-moi. On va bien s'amuser ensemble à Los Angeles, mais avant de, de continuer, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier soir ici à Londres. Je t'emmène sur la route de mes aventures autour du monde. Abonne-toi pour rejoindre l'aventure et bienvenue sur la route de Destination Fun. Je vous explique la situation. Ce soir, ici à Londres, j'ai été invité gratuitement dans un hôtel de luxe, coup de chance. Sur la route pour y aller, j'ai trouvé 30 livres sterling par terre. Et la grande surprise à la réception, c'est que j'ai été upgradé pour une suite. J'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder et je me permets de, de l'interrompre parce qu'en fait, j'ai remarqué quelque chose de vraiment très, très, très étrange sur les images. Je vais vous montrer. Regardez bien, c'est là, c'est là en fait, mais c'est des traces de doigts, c'est des traces de mains en fait. Sur les portes de l'ascenseur. Alors, deux choses importantes à signaler, vous allez me dire, ouais, pourquoi d'abord il a pas sa veste noire, ensuite il a sa veste noire. En fait, j'ai filmé la scène deux fois. La première fois, en fait, je voulais montrer, vous montrer le parcours euh, de l'ascenseur jusqu'à la chambre. Donc, c'est exactement quand je suis arrivé, j'avais ma veste, mon sac à dos et tout. Et ensuite, euh, parce que c'était trop lourd tout ça, en fait, j'ai refilmé la scène sans la veste noire et en ayant posé le sac à dos par terre. Donc, voilà pourquoi ça a été tourné deux fois. Et en fait, pour la séquence, en fait, j'ai pris un petit morceau de chaque. Et la deuxième chose à signaler, c'est qu'en fait, j'ai travaillé dans, dans plusieurs hôtels dans ma vie, dont, dont dans un hôtel 4 étoiles. Et De Langham, l'hôtel dans lequel je suis resté, c'est un hôtel de luxe qui est surtout fréquenté par des businessmen. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enfants, voire pratiquement pas. Il n'y a pas des enfants qui vont s'amuser à faire des traces de doigts sur l'ascenseur. En plus, comme vous avez remarqué, les traces de doigts sont quand même assez hautes. Elles sont au niveau de, de mon visage. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire que j'ai fait une petite recherche sur Internet parce que chaque année, je cherche des destinations d'Halloween. Et je me, souviens, je me souvenais que ce nom de Langham me disait quelque chose. Et voilà exactement ce que j'ai trouvé sur The Langham. The Langham est l'hôtel le plus hanté de Londres. Voilà, ben précisément, sa chambre 333 qui a été récemment rénovée est la chambre d'hôtel la plus hantée de la capitale, ben carrément. Beaucoup de gens reportent y avoir vu le fantôme d'un docteur victorien qui aurait assassiné sa femme et qui se serait ensuite suicidé alors que le couple était en lune de miel dans l'hôtel. Ok. Étonnamment, beaucoup de personnes demandent à dormir dans la chambre 333 dans l'espoir de faire une rencontre paranormale. Pas moi, en tout cas, j'ai rien demandé. Et heureusement, je n'étais pas dans cette chambre-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a également le fantôme d'un prince allemand qui se serait suicidé en sautant du balcon de sa chambre, qui apparemment, apparemment traverse les murs de l'hôtel en entraînant avec lui une baisse de température euh, dans les endroits qu'il traverse. Donc voilà, j'ai dormi dans un hôtel hanté, dans l'hôtel le plus hanté de Londres. Donc sur ma route pour Los Angeles pour vous tourner des vidéos d'Halloween, euh, Halloween a commencé avant l'heure dans l'hôtel le plus hanté de Londres. Je vous laisse juger par vous-même, mais de mon point de vue, en fait, ces traces de main que j'ai remarquées après, en fait, je ne les ai pas remarquées sur le coup, dans l'ascenseur du Langham, euh, elles me paraissent pas tout à fait normales. Je vous laisse juger par vous-même. Retour à la vidéo. J'ai presque envie de pleurer, on dirait un appart de luxe comme j'ai jamais eu dans ma vie, je vais vous montrer. Ensuite ici, ah ici ça a l'air d'être la chambre. C'est juste incroyable. Et encore une... Ah, ça doit être la salle de bain. Elle est cachée là-bas. Ah, parce qu'en plus, il y a une baignoire ici. Et il y a deux douches. Il oh, y a deux douches. Ah non, c'est des toilettes. <rire> ok. Ça, je pense, que... je pense que ça doit être le mini-bar, en fait. Oh le mini-bar, c'est dans... Oh 
Ouais, les mini-bars, en fait, il ne faut surtout pas toucher, parce que si jamais on touche, je connais le système, en fait, c'est décompté automatiquement. Et je pense que ici, ça doit être encore plus cher. C'est du très bon vin. Bon, on, va, on va le refermer, hein. on va laisser tout. Je me rattraperai plus tard. Et évidemment, comme dans toute suite qui se respecte, il y a la corbeille de fruits avec tellement de fruits qu'il me faudrait une semaine pour te bouffer. Et les petits macarons. Hum... Mmh. Waouh Ah c'est divin C'est divin comme, euh, comme cette chambre en fait. Et voilà ce qui arrive quand on n'est pas habitué au luxe. J'ai finalement passé la nuit à défoncer cette énorme corbeille de fruits avant de m'endormir sur le canapé. Le t-shirt Destination Fun, disponible en édition limitée, est arrivé. Tu peux toi aussi avoir le tien dès maintenant sur fabds.com. On se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures d'Halloween à Los Angeles. En attendant, suis-moi sur mon compte Instagram pour voir les photos de mes aventures là-bas et dans les destinations fun du monde entier.